ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഐ ടിയുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സാം ഒക്ടോബറിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും സോഫ്റ്റ്വെയറും എല്ലാം ഈ വർഷം പുതിയതാണ് റെഫർ ചെയ്യാൻ മെറ്റീരിയൽസും കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാനായി എക്സാമിൻ്റെ മുന്നോടിയായി ചാപ്റ്റർ വൈസായി കുറച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു വിത്ത് ആൻസേഴ്സ് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗെയിം പോലെ പഠിച്ചെടുക്കുക ഇവിടെ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ ഡിസൈൻ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മുപ്പത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബെസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് ഓപ്ഷൻ വൺ എ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ്ഡ് ഓൺലി ഫോർ എഡിറ്റിംഗ് ഫോട്ടോസ് ഓപ്ഷൻ ബി എ പെയ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ ത്രീ ഡി മോഡലിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി എ ഫ്രീ വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ഡിസൈനിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്ഷൻ ഡി എ ടൂൾ മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഇൻഗ്സ്കേപ്പ് എസ് എ ഫ്രീ വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ഡിസൈനിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫോൾട്ട് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഇൻഗ്സ്കേപ്പ് ഓപ്ഷൻ എ പി എൻ ജി ഓപ്ഷൻ ബി ഇ പി എസ് ഓപ്ഷൻ സി എസ് വി ജി ഓപ്ഷൻ ഡി എ ഐ The correct answer is option C, SVG. Next question, question number 3. Which of the following is not a common use of Inkscape? Option A, logo design. Option B, creating brochures. Option C, video editing. And option D, typography the correct answer is video editing question 4 find out the file format which is not supported by inkscape option a pdf option b ps option c docs and option d ai correct answer is option c docs question number 5 which of the following is a raster image editing software option a inkscape option b scribus option c gimp and option d libreoffice draw the correct answer is option c gimp Next question, question 6. What happens when you scale up a raster image too much? Option A, it becomes sharper. Option B, it becomes pixelated or lost quality. And option, option C, it changes color. And option D, it becomes a vector image. The correct answer is, it becomes pixelated or lost quality. Question number 7. Which of the following is a vector file format? Option A, PNG. Option B, SVG. Option C, JPEG. And Option D, BMP. The correct answer is option B, SVG. 
Next we are saying question number 8. Why can vector images be resized without losing quality? Option A. They have higher resolution. Option B. They use many pixels. Option C. They are compressed. And option D. They are made with the mathematical equations. The correct answer is they are made with the mathematical equations. Question number 9. What is the full form of SVG? Option A. Suitable file graphics. Option B. Scalable vector graphics. Option C. Suitable variety graphics. Option D. Scalable variety graphics. The correct answer is option B. Scalable vector graphics. Question number 10. What do these selection marks indicate in the picture? Option A. It, del it deletes the shape. Option B. It opens the color palette. Option C. It allows you to rotate the shape. And option D. It makes it into a group. The correct answer is it allows you to rotate the shape. Question 11. Which key do you hold to resize an object? proportionally that is keeping height and width in balance option a alt option b control option c shift and option d tab the correct answer is control key question number 12 how do you add a border color that is stroke color to an object. Option A. Right click the color. Option B. Double click the shape. Option C. Hold control key and click a color. And option D. Hold shift key and click a color. The correct answer is hold shift and Click a color. Question number 13. What does clicking the cross mark on the color palette do? Option A. Applies a red color. Option B. Duplicates the object. Option C. Remove the fill color. Option D. Open the stroke style menu correct answer is option C it removes the fill color next question question number 14 how do you remove the stroke color from an object option A click the cross mark twice option B hold the control key and click the cross mark option C Hold the shift key and click cross mark and option D press delete key. The correct answer is option C hold shift and click the cross mark. Question number 15. What is the Bezier curve tool mainly used in Inkscape? Option A, filling coloring shapes. Option B, drawing straight and curved lines. Option C, adding 3D effects. And option D, typing text onto the canvas. The correct answer is option B, drawing straight and curved lines. Question number 16. What happens when you click a shape a second time 
with the select tool option a it deletes the shape option b it opens the color palette option c it allows you to rotate the shape and option d it makes it into a group the correct answer is option c it allows you to rotate the shape question number 17 what features allows you to adjust the curves made with the Bezier tool option a layers option b color palette option c nodes and handles and option d transparency slider the correct answer is nodes and handles question number 18 where does the name Bezier curve come from option a a type of bird used in logos option b an ancient Greek design technique option c a French engineer named Perry Bessier and option d a company that invented the tool the correct answer is option c a French engineer named Perry Bessier. Question number 19. How do you duplicate an object in Inkscape using the menu and shortcut? Option A. Select. Copy. That is Ctrl plus C. Option B. Edit. Paste. That is Ctrl plus V. Option C, edit, duplicate, that is control plus D. And option T, object, group, that is control plus G. The correct answer is option C, edit, duplicate, that is control plus D. Question 20. How do you keep? only the overlapping part of two shapes in Inkscape option A union option B difference option C intersection and option D exclusion the correct answer is option C intersection question 21 how do you group two or more objects together in Inkscape. Option A, press Ctrl plus C. Option B, press Ctrl plus V. Option C, press Ctrl plus G. And Option D, press Ctrl plus Z. The correct answer is press Ctrl plus G. Question number 22. Which keys bring an object to the front or send it to the back? Option A. Shift plus Ctrl plus A. Option B. Page up and page down. Keys. Option C. Ctrl D. And option D. Ctrl A. The correct answer is option B. Page up and page down keys question number 23 how can you open the align and distribute window in Inkscape option A control plus G option B shift plus control plus A option C control plus S and option D alt plus F4 the correct answer is option B, shift plus control plus A. Question number 24. What option should you check in the tool control bar to make 
the dough turn right option a rotate option b scale option c crow and option d duplicate the correct answer is option a rotate question number 25 identify this tool in the ink scale find the picture option a draw free hand lines option b draw basic curves and straight lines option c draw calligraphic or brush stroke and option d edit path by notes the correct answer is draw option b draw basic curves and straight lines question number 26 which option should you use to export your poster as a png image option a export jpg image option b export svg image option c export png image and option d export PDF image. The correct answer is option C export PNG image. Next question, question number 27. Which tool is used to create gradients in Inkscape? Option A create and edit gradients that is G option b stroke style option c fill and stroke and option d blur effect the correct answer is option a create and edit gradients question 28 what type of gradient should you use to create a glowing 3D look on a circular object. Option A linear gradient, option B radial gradient, option C horizontal gradient and option D vertical gradient. The correct answer is option B radial gradient. Question number 29. When should you use a linear gradient? Option A for shapes in a straight line. Option B for circles. Option C for text only. And option D for making duplicates. The correct answer is option A for shapes in a straight line. Question number 30. What is the preferred resolution for digital posters meant for screen or web display? Option A 72 dpi, option B 96 dpi, option C 150 dpi, and option D 300 dpi. The correct answer is option b 96 dpi okay thank you